to each and everyone. I hope you are all safe and I hope everyone is happy and I hope everyone is very much excited to learn another topic for this morning. But before anything else, and before we start with our lesson proper for this morning, may I request everyone to please close your eyes for our solemn prayer. Our loving Father, we praise and glorify your name each day. We thank you for all the blessings, especially the gift of life you showered upon us. Thank you for giving us the opportunity to learn in this time of global pandemic. Bless our classmates, teachers, and school that we may bring hope to our community. We humbly ask for your forgiveness to all of our shortcomings and help us to be a better person. Grant us wisdom, peace of mind, and pure heart to be a blessing to other people. Father, we are grateful that you are true and your word that you are with us and will not leave us. May you continue to bless us with your grace and love. We ask all this through Christ our Lord, who lives and reigns forever and ever. Amen. Memory verse of this week taken from the book of Proverbs chapter 1 verse 5 it says that a wise man will hear and will increase learning and a man of understanding shall attain unto wise counsel being wise class it requires listening it requires obeying and most especially it requires accepting the instruction in the discipline of our teachers and our parents because class this instruction class will give us understanding will give us a knowledge and that knowledge and understanding class will guide us into the right path which the lord is preparing for us class welcome sa atong today's discussion multiplying simple fractions and mixed fractions so first i define natin what is fraction so, ang hambal nato nagligad, a fraction simply tells us how many parts of a whole we have. Ang buot silingon, in shortcut, parte lang siya sa whole. Next, you can recognize a fraction by the slash that is written between the two numbers. We have a top number, kag ang sa babaw, ginatawag nga numerator. Kag ang sa dalom or sa bottom, ginatawag nga denominator. So, example na nato, liwat one half fraction ina siya. Si 1 sa babaw, amo na si numerator ta. Si 2 sa dalom, amo na si denominator naton. So pwede ta na sa isulat nga may slanted sa nga slash or nagapahilay nga linya. Like we have sa ginla aton nga 1 half. So ang 1 liwat ara sa babaw ginatawag nga numerator, si 2 ara sa dalom amo na ginatawag nga denominator. Next, what is mixed number of fraction? So, magsili ka mixed number of fraction or mixed number or mixed fraction. It is a whole number. Nga gin combine sang proper fraction. Tupaday sila nga duha. Isa ka whole number, isa ka proper fraction. Magsiling ikaw proper fraction, ang ato numerator gamay sa sa denominator. Kay kung magdako na ang numerator class, dako ang numerator sa sa denominator, improper na na siya. Amo na, na ang proper fraction, gamay ang numerator kumpara sa denominator. Kaya kung mag-improper, amuna nga gina, convert ta siya sa mixed number or mixed fraction. Liwat ha? Proper fraction, gamay ang numerator sang sa denominator. Improper fraction, dako ang numerator kumpara sa denominator. So, of the nai ang whole number, kag proper fraction, ginatawag na nga mixed number o kon mixed fraction. Okay, class? Multiply simple fractions. Ano magsiling ka simple fractions? 
may numerator lang siya kag may denominator. Wala na siya whole number. Kaya kung may whole number na siya nga tupad, mixed fraction na na siya. So sa ini nga time, ato na na focus ang multiplying simple fractions. Multiply the numerators, multiply the denominators, and simplify the fraction. So ang unahon lang nato nga himuon, mag-multiply kita simple fraction class. Ang numerators, ang isa, i-multiply ta sa numerators ang isa pagin. Kag ang denominators ang isa, i-multiply ta sa denominator man sa piyak. Kag ko aton siya i-simplify kung ma-reduce siya sa lowest term. Next. Example. One half times one third. Proper fraction na siya. So simple fraction siya. Si one numerator ta. Si two denominator. Sa piyak, one numerator. Si three denominator. So mag-ambal dira. Multiply ko na si numerator. Buti si lingon. One times one is equal to 1. Next, 2 times 3 is equal to 6. Kay denominator, i-multiply ito siya sa denominator sa piyak. So, ang atong 1 half times 1 third, kung i-multiply ito, ang answer is 1 over 6. Next, 3 fifth times 1 half. Amo mong gapon nga pa maagi, class, i-multiply ito gapon ang ilang numerator nga duha kag ang ila nga duha nga denominator. So, 3 times 1 is 3. 5 times 2 is equal to 10. So, 3 over 10. So, hindi ta na siya ma lowest term kay si 3 lowest term na na si 3 over 10. Kaya wala sang number na makadivide sa 3 na makadivide man sa 10. Next, multiplying fractions by whole number. Ato kagina ya, fraction to fraction ato. Simple. Uh, ano, simple fraction. Idriya, whole number, i-multiply ta sa fraction. Example, 2 times 3 fourths. So, anong himuon tada? Change the whole number to a fraction. Si whole number, himuon ta fraction. Tandaan, class. Tanan nga whole number, fraction ina siya. Ang denominator sa atong whole number is always 1. Amo na siya, o? 2 over 1. Amo na, i-fraction form ta si whole number para hapos kita mag-multiply. Okay, para makamultiply lang kita, numerator kag numerator, denominator kag denominator. Next, i-times ka lang siya sa 3 fourth liwat. So, the same to nga process. Numerator times numerator. So, 2 times 3 equals 6. 1 times 4 equals 4. So, 6 over 4. So, ilawis term ta siya. Ang ina ang 6 over 4, improper fraction na siya, class. Kay dako ang numerator sa aton, denominator. So, anong himuon kung improper? Ato na siya ibalik sa mixed number. So, maghambal kita mixed number para ibalik ta na siya. Si 6, i-divide ta sa 4. May pila ka 4 araw sa 6. So, may ara kita 1. So, ara 1, ibutang sa kilid. So, may 1. Next. Pila ang sobra? 2. So, ang 2 nga na, amo na siya ang bag-utang ang numerator. I-copy lang si denominator. Nga, ang nag-1 and 1 half class, kay gin lowest term ko na na siya. Si 1, ang 1 half na class, lowest term na siya ni 2 over 4. Kay 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. Amo na nga nag-1 and 1 half na lang siya. So, simplifying before multiplying. I-simplify siya, Danay, kung ara siya sa improper fraction. For example, may ara. Tabi, amun na ho. 2 over 7 times 3 over 8. Next. Si 2, kag si 8 nga denominator sa piyak, pwede na sila ma-divide. Kaya nga, ah, may GCF sila class or may greatest common factor. Si 2, pwede ma-divide kay 2. Amo na nga 2 divided by 2, nag-1 na lang. So, si 8 na ito, lang tawon ta. 8 divided by 2? Okay, very good class. 4. So, amo na siya, pwede mo na siya isimplify before ka mag-multiply. Another technique lang na siya class kung hindi ka kasaho sa itong laba, kay lawig pa ito siya, ari class nas mapagamay siya naton. So, si 3 kag si 7, hindi na siya pwede ma-multiply kay hindi sila even numbers kag wala sila sa greatest common factor. Another one. 
Di ba? Muna na siya kagina sa babaw. 1 over 7 na kag 3 over 4. So, ang gwa iya, 1 over 7 times 3 over 4. So, 1 times 3 numerator. So, numerator kita liwat class. So, 1 times 3 equals 3. Next, denominator. So, denominator taliwat class sa dalom. 7 times 4 equals 28. So, may ara kita greatest common factor or number nga makadivide sa 3 kag sa 28. Okay, very good. May ara kita. May ara kita pila. Hmm? Wala kita greatest common factor. Kay si 3, ma-divide siya kay 3. Pero hindi ma-divide si 28, hindi ma-divide kay 3. So, lowest term na na siya, class. Amun na na atong final answer. So, ma-multiply naman kita mixed numbers, class. Ara na na niya si whole number, kag si proper fraction, kag sa piyak may mix na, ah, may, may whole number, kag may proper fraction. So, hindi magkabala ka, class. Kay pahapuson ta lang na siya. So, rename the mixed numbers as improper fraction. Kung naka-mix number class, aton lang siya i-convert into improper. The same sa ginhimo, tabala last, last nyo video naton class, ato ang i-multiply si denominator sa aton whole number, tapos i-plus siya sa aton numerator. Tapos, amun na ang bago, tanga numerator. Ang denominator, i-copy talang to kung anong denominator to sa aton nga mixed number. So, direct class, amun man na siya. Next, for example, 1 4 times 8 and 4 ninths. So, may mixed number. Nakita class ho, ang 8 and 4 9. Anong imuon? I-convert na siya danay sa aton nga improper fraction. So, 1 over 4. Liwat ha? I-convert na sa 8 and 4 9. 9 times 8. Very good. 72. Plus 4. Nga numerator. Very good. 76. Tapos, class, ginkapi talang ang denominator nga 9. Amo na siya mag-convert in proper fraction class. So, next pwede, ta siya liwat i-simplify before ta mag-multiply. Si 4, ma-divide siya by 4. Si 76, ma-divide siya by 4. Amo na ang ila greatest common factor. So, 4 divided by 4, 1. 76 divided by 4 is 19. So, ang ato na class nga fraction, may ara na kita 1 over 1 times 19 over 9. Dira class, ma-perform naman ta multiplication sa numerator times numerator, denominator times denominator. So, 1 times 19 is 19 and 1 times 9 is 9. So, class kay naka-improper siya. Ano himuon ta? Ibalik ta siya sa mixed fraction or mixed number. The same lang yapon class, ang numerator i-divide sa denominator. So may pila ka 9, may may pila ka 9 ara sa 19. Okay class, very good. May duha. So ang duha, pila ang duha ka 9? So 18. Si kay 19 ina siya, may sobra pa ta nga isa. Ang remainder nga isa class, amo na siya ang bag-o tanga numerator. Tapos, i-copy lang ang atong denominator na 9. So, ang final answer ta class is 2 and 1 over 9. So, how do we multiply mixed numbers in fractions liwat class? Okay, to multiply fractions by mixed numbers, change first the mixed number into improper fraction. Then, multiply the numerators and denominators Use the process of cancellation if applicable. Amo to siya class ang ginhimo. Ta class, kung may greatest common factor lang man, pwede siya naton i-simplify before ta mag-multiply. Next, number two. To multiply a fraction by a whole number class, divide the whole number by the denominator of the given fraction, then multiply the result by the given numerator. So, amo to siya class. Kung may whole number class, ang whole number, i-convert danay naton sa fraction form. Tandaan nga ang tanan nga denominator sa whole number, per na class 1. Tanan nga whole number, class 1 ang denominator. So, to multiply simple fractions, ato kaginabla class ang proper tanga fraction, atong 1 4 times 1 half 
So, simple fractions tawag sina. Kung amo na to class, i-multiply lang si numerator, kag numerator, kag denominator to denominator. So, what is, why is it important nga i-change ta na isang ang mixed number sa improper fraction before ta mag-multiply? Very important sa class na mag-change kita sa mixed number to improper form so that hapo sa aton mag-multiply ang ila numerator kag ang ila denominator. So, in what real-life situations, class, nga ma-apply ta ang concept na mag-multiply kita mixed numbers kag fractions? So, example, sa inyo dira, a certain family is composed of 10 children. So, may pulo, beka, mga bata, ang isa ka pamilya. Their mother, ang ila nanay, nagbakal 8 candies for each of them. Kada isa sila, class, may 8 ka candies. However, their father also bought them two and a half slice of pizza for each of them. How many candies did their mother bought all together? So, para kwa o na class, i-multiply mo na lang 10 times 8. How many slices of pizza did their father bought all together? So, 10 times 2 and 1 half. So, sa dira class, ma-apply natin ang concept sa multiplying mixed numbers and fractions. Okay.